第二十三章，将耶稣戒交比拉多。众人都起来，把耶稣戒到比拉多面前，就告他说：我们见这人有惑国民，禁止纳税给该杀，并说自己是基督，是王。比拉多问耶稣说。你是犹太人的王么？耶稣回答说：你说的是。比拉多对祭司长和众人说：我查不出这人有什么罪来，但他们越发极力的说：他善或百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了。比拉多一听见。就问这人是加利利人么？既晓得耶稣属希律所管，就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷。耶稣在希律前被藐视。希律看见耶稣就很欢喜，因为听见过他的事。久已想要见他，并且指望看他行一件神迹，于是问他许多的话。耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着极力的告他。希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服。把他送回比拉多那里去。从前希律和比拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。在比拉多前受审，比拉多传齐了祭司长和官府，并百姓，就对他们说：你们介借人到我这里。说他是有惑百姓的，看啊，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是希律也是如此，所以把他送回来，可见他没有作什么该死的事，故此我要责打他。把他释放了。每逢借节期，巡抚必须释放一个囚犯给他们。除掉耶稣，释放巴拉巴。众人却一齐喊着说：除掉这个人，释放巴拉巴给我们。这巴拉巴是因在城里作乱，杀人下在监里的。比拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊着说：钉他十字架，钉他十字架。比拉多第三次对他们说：为什么呢？这人作了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来，所以我要责打他。把他释放了，他们大声催逼比拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜。比拉多这才照他们所求的定案，把他们所求的那作乱、杀人、下在监里的释放了，把耶稣交给他们。任凭他们的意思行，带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就找住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。许多人为耶稣号头痛哭，有许多百姓跟随耶稣。内中有好些妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。
，耶稣转身对他们说：耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，人必说不生育的。我未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了。那时，人要向大山说：倒在我们身上；向小山说：遮盖我们。这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？又有两个犯人。和耶稣一同带来处死。耶稣被钉十字架，到了一个地方，名叫竹楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：父啊！赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。兵丁就拈扣分他的衣服，百姓站在那里观看，官府也嗤笑他，说：他救了别人，他若是基督，上帝所拣选的，可以救自己吧。兵丁也戏弄他。上前拿醋送给他喝，说：你若是犹太人的王，可以救自己吧。在耶稣以上有一个牌子，写着：这是犹太人的王。犯人求主纪念。那铜钉的两个犯人，有一个讥诮他说：你不是基督么？可以救自己和我们吧？那一个就应声责备他说：你既是一样受刑的，还不怕上帝么？我们是应该的，因我们所受的与我们所作的相称。但这个人没有作过一件不好的事，就说：耶稣啊！你德国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说：我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。耶稣死的景象，那时若有五证，遍地都黑暗了，直到新初，日头变黑了。殿里的幔子从当中裂为两半，耶稣大声喊着说：父啊，我将我的灵魂交在你手里。说了这话，气就断了。白夫长看见所成的事，就归荣耀与上帝说：这真是个异人，聚集观看的众人。见了这所成的事，都随着空回去了。还有一切与耶稣熟悉的人，和从加利利跟着他来的妇女们，都远远的站着，看这些事。安放在新坟墓里，有一个人名叫约瑟，是个义士。为人善良、公义，众人所谋所为，他并没有服从。他本是犹太阿利马太城里素常盼望上帝国的人。这人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头作成的坟墓里。那里头从来没有葬过人。那日是预备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女，跟在后面，看见了坟墓
和他的身体怎样安放，他们就回去，预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。